ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും വളരെയേറെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് മരണത്തിനും അംഗവൈകല്യത്തിനുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നാൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രോഗിക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും മരണത്തിൽ നിന്നും അംഗവൈകല്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വന്നാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കടന്ന് ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈൽ കോഡും ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് തലച്ചോറിലോട്ടുള്ള രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെട്ട് കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് രക്തം കട്ട പിടിച്ച് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും എൺപത് ശതമാനം സ്ട്രോക്കും ഇസ്കിമിക്കാണ് മറ്റൊന്ന് ഹെമറിജ് സ്ട്രോക്ക് രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഹെമറൈജ് സ്ട്രോക്ക് ഈ രണ്ടവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ കോശങ്ങൾ കേടുവരികയോ നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ കോശങ്ങൾക്കാണ് കേട് സംഭവിച്ചത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നു ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇടതുവശത്താണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നതെങ്കിൽ വലതുവശത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നാൽ വലതുവശത്താണ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തെ ബാധിക്കുന്നു വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കഠിനമായ ക്ഷീണം കഠിനമായ തലവേദന ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് വരുന്നയാൾക്ക് തലച്ചോറിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ആകെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനെ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കാനും പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കപ്പെടുമോ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കപ്പെടുമോ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു വശം അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ ഒരു വശം ഓടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുക അതുപോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തതയില്ലാതെ സംസാരിക്കുക വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുക നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് സ്പഷ്ടതയില്ലാതെ സംസാരിക്കുക ഈ രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളും ഒരാളിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുക രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുക രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കൈ താഴേക്ക് പോകുന്നു ഉയർത്താൻ സാധിക്കാതെ താഴേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുക നടക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുക ഒരു കണ്ണിലോ രണ്ട് കണ്ണിലോ താഴ്ച കാഴ്ചയ്ക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത തലവേദന ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വലിയ തളർച്ചയിൽ നിന്നും നമുക്ക് രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രോ ചികിത്സ ലഭ്യമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം കൂടെ ഉള്ളവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ സിംറ്റംസ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവർ കണ്ട സമയം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് സിംറ്റംസ് ആണ് ഇവരിൽ കണ്ടത് അതും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത ക്ഷീണമുള്ളത് കൊണ്ട് രോഗിക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും പക്ഷേ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് ആഹാരം കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിവ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രോഗിക്ക് ഇസ്കിമിക്
ഒക്കെ സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗിയെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് രോഗിയെ പെട്ടെന്നുള്ള അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഈ ഫൈബ്രോട്ടിക് തെറാപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് സമയം ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പലരും പരാലിസിസ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ നമുക്ക് പോകാൻ എളുപ്പം പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ന്യൂറോ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ് സി ടി സെൻ സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഓരോ നിമിഷവും രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സമീകരണമാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി വ്യായാമമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് പോലെയുള്ള ഹാബിറ്റുകൾ കഠിനമായ സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്കിനെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഉണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ കഴിയും ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക എല്ലാ ദിവസവും യോഗ എക്സസൈസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വരാതെ നമുക്ക് ആരോഗ്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ